十五二年汛期来的时候，这里的水深提到膝盖。怎么现在洪峰还没来呢？这水深，你看，都齐腰深了。什么情况？怎么搞的？我得上去看看。哎，卢兄，卢兄，你不能下，要下也是我下。你能解决问题，还要我来干什么？哎，哎，江总，沈总。老罗叔下水了，刘大人，各位，我们在下水，快上来！你没事吧？黑子，哎，这地方，光是后堤的终点地段，怎么稀稀拉拉的，没多少石块啊？不对呀。是不是有人搞破坏呀，黑子？哎，这东边和西边两边的地角抛了大量的石块，地角太高了，所以中间这一块就成了低层。所以啊，红哥还没来呢，你看看，水深都齐腰了，这是人为造成的一段险情啊！这个孟先生到这个时候了还敢陆续坐下，卢站长，你赶紧上来吧。你身体吃不消，好，马上就下来。周总，我拉着我。你这身体不行，你不能下去。我拉着我。卢总，你赶紧上来吧。你要不上来，江都要下去，他把你搞笑的。哎哎，江总，江总，哎，好，江总，江总怎么了？江总，黑子，江总昏了过去了。江总，快下去，快去。黑子，这里要下钢筋龙。卢兄，卢兄，卢兄怎么了？去跟你汇报我们新的封堵预案呢，江河，省防总裁令永申，洪水一旦到达美码头防洪堤警戒线时，必须立刻封堵渔民通道。你们却置若罔闻，公然抗命，到底是谁给你的胆子？哎，王总，我刚刚检查过，水位还没到达标高呢，非得等到水位到达标高的时候再做准备吗？到那时候还来得及吗？江河。省防总的巡视车凌晨两点准时到达西口大堤。照这个势头，洪水到达警戒线还有个把小时，你还有不到三个小时的时间。你现在立刻带人去做封堵准备。王总，这是美码头新的封堵预案，我请您抽一点时间看一看，然后再决定什么时候封堵，好吗？
小祖，玉安我会看的。你现在立刻带人去做风都准备。王总，你也看到了，煤码头的防洪堤，耗时加固已经完毕，几百名工人在北岸突击建筑了三公里长的子堤，洪水东流。北岸有两道堤拦着，就算江水漫过来，也不会是那一泻千里的水势。我们有信心，也有能力，保证运煤通道的安全。这些在预案里面都有详细的描述，也有相关数据的支持。我请您看一看，行吗？我再说一遍，预案我会看的。你现在立刻带人去封堵运煤通道。我这个省水利厅的总工程师，省房总的副总指挥，说话不会不管用吧？你说呢？如果是命令，我会执行。那就赶快执行命令吧。预备，叫指挥部成员，还有突击队、打桩队、保障队、侦部队长，来防御指挥所开会。快，是，向老少爷练习。知道了。当已经到了最危险的时刻，运煤通道是封还是不封？我现在想听一听大家的意见。这个没什么可讨论的了吧？省防总不是已经有过明确的指示了吗？只要水位达到警戒线，立刻封堵。反正我是没什么意见。朱总，之前我们不都说过了吗？没有人想抗命，大家只是在尽可能为煤码头争取最后的一线生机。我觉得你说的一线生机，就是赌注。我在东江港工作了半辈子，你还能质疑我对东江港的感情吗？想从我嘴里说出“不封堵”三个字，不可能。叔啊，别激动吧，我没激动。我来说两句。呃，其实大家呢都是为了煤码头，为了东江港的好，没有根本矛盾。我的意见是，不坚持到最后一刻，绝不封堵。呃，如果一到了标高就封堵运煤通道，这也太教条了吧？真要这样的话，我们煤码头还建防洪堤干什么？还打子弟有什么意义呀？不要因为这洪水一来了，我们还没斗呢，就先已经认输了嘛。蒋总，趁着王总还在，我们把我们这个建议跟他商量一下，你看怎么样？那个预案，我相信王总已经连夜在看了。对不起的就是老卢大叔，他那么拼命，现在还在医院里抢救呢。我们所有人为码头的付出，也就白费了。江总，我赞成秦总的意见。真到万不得已要封的话，以我们机械队的效率，两个小时肯定能够完成封堵。这一点你可以放一百个心，我们敢立军令状。对啊。况且，还有刘黑子和突击队，可以配合机械队、打桩队，两个小时一定够。江总，按说这是你们东江港的会，我没有插足的份儿。但是我既然来了，我就要表个态。在座的都是好样的，我廖汉东佩服。我们牙山矿一定跟东江港共进退。廖馆长。你已经很帮忙了，没有你的人手，子弟不可能在这么快的时间内按规定完成。江总，大家都在努力，不到最后一刻，绝不能封堵。江总，决定不能堵。对，不能封。对，不能封。不能封。不能封。不能封。不能封。不能封。不能封。不能封。不能封。好，既然大家都决定不到最后时刻，绝不封堵，那么我就提醒大家一句，我们背后。是江北千百万人民群众的生命和财产，我们一定要做到万无一失。
，否则西口大坝一旦决堤，我们在座的每一位都会是千古罪人。正在抢救呢，大哥不会有事儿的是为了保护我们没码头才走的，教授。如果这时候咱放弃了，咱都对不起他这条命。不会怪我们的